Γεια σας, είμαι ο Steve One Man Show, είμαι DJ MC και είμαι εδώ σήμερα για να σας διηγηθώ μια ιστορία κάποιων ε, ενός συμβάντος ε, όπου έγινε πριν κάποια καλοκαίρια με κάποιους φίλους μου που θεώρησαν αστείο, άθελά τους πίστεψαν ότι μπορούν να, κάνουν, να αστιευτούν με το συγκεκριμένο θέμα όπου ήταν να αναρτήσουν μια φωτογραφία ενός κουρασμένου μαύρου σκλάβου της εποχής και να τον παρομοιάσουν με εμένα, επειδή ήμουν και εγώ πάρα πολύ κουρασμένος λόγω του τουρ μας και όλων των καταστάσεων τέλος πάντων που ζούσαμε στη δουλειά εκείνη την εποχή. Η πρώτη μου κίνηση ήταν να τους μαζέψω, αλλά πριν γίνει αυτό, δυστυχώς η όλη ιστορία απλώθηκε, γιατί μόλις ανέβηκε στα social media, δεν έχασαν την ευκαιρία κάποιοι άνθρωποι να, να βγάλουν και αυτή τη χολή τους και να συνεχίσουν αυτό το αστείο και να το χοντρύνουν ακόμα περισσότερο με δικά τους αστεία που θεωρούσαν ότι δεν θα με ενοχλούσε καθόλου και θα είμαι άνετος με αυτά. Θεώρησαν ότι μπορεί να είναι αστείο αυτό, οπότε προσπάθησα να, το κάνω, να, να κάνω ένα breakdown και να τους εξηγήσω ακριβώς τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, τι πέρασε, τι πέρασε στη ζωή του. Όπως τσαντίζομαι τώρα. <laughs> ε, Ε, η, αντίδρασή τους, η αντίδρασή τους ήταν λόγω της άγνοιας και για να στηρίξουν και αυτό που κάνανε, δυστυχώς, ε, ήταν να προσπαθήσουν να το, να το απαλύνουν και να πούνε «έλα μωρέ δεν πειράζει, έλα δεν πειράζει, δεν ήταν και κάτι, έλα και ο κόσμος δεν ξέρει αφού δεν το ξέρει αυτό και δεν και δεν, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει». Δυστυχώς ζούμε συνέχεια στο «δεν πειράζει» και γι' αυτό το λόγο γίνονται πάρα πολλά πράγματα επειδή εμείς τα αφήνουμε, τα αφήνουμε να περάσουν έτσι. Οπότε, γι' αυτό το λόγο και εγώ τους έπιασα εκείνη ακριβώς τη στιγμή, χωρίς νεύρα, χωρίς τίποτα. Ε, το τέλος της συζήτησης μας έφερε στο να συμφωνήσουμε να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο, γιατί αν συνεχιστεί κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι δεν είμαστε φίλοι. Δεν, δεν, δεν με καταλαβαίνεις, οπότε δεν χρειάζεται να είμαστε μαζί. Πέρασα κάποια στάδια μέχρι να φτάσω στο σημείο να πιάσω τους φίλους μου και να το συζητήσω μαζί τους. Και ένα από τα στάδια ήταν να, να κάνω πως δεν υπάρχει αυτό, να κάνω πως δεν έγινε. Αλλά δυστυχώς επειδή μεγάλωσε πάρα πάρα πολύ στα social media και είδα πάρα πολλούς ανθρώπους να το θεωρούν, να, 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 να θεωρούν αστείο όλο, το, όλο αυτό το θέμα και να το συνεχίζουν και να το χοντρένουν ακόμα περισσότερο, οπότε θεώρησα σωστό να το σταματήσω. Είχα πάρα πολλά νεύρα, πάρα πολύ ένταση μέσα μου, πάρα, πολλ, πάρα πολλές εικόνες άσχημες, με πράγματα που συμβαίνουν καθημερινά σε ανθρώπους, οπότε ήθελα να απαντήσω πάρα πολύ σε όλους αυτούς. Αλλά είναι αυτό που είπα και πριν, περνάς κάποια στάδια μέχρι να, να, να βρεις και το, και το γιατροσόφι σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να το δεχτείς όλο αυτό και να, να απαντήσεις σωστά σε στο συγκεκριμένο αστιάκι. Ήθελα να απαντήσω, δεν απάντησα και γι' αυτό θεώρησα σωστό να μιλήσω κατευθείαν στους φίλους μου και να τους εξηγήσω ακριβώς για το τι συμβαίνει. Σίγουρα είναι πιο δύσκολο να μιλήσεις στους φίλους σου. Είναι πολύ πιο δύσκολο να μιλήσεις σε ένα φίλο γιατί σας δένουν άλλα πράγματα ε, και σίγουρα ξέρεις ότι δεν, είναι, δεν το κάνει για να σε πληγώσει. Το κάνει επειδή αυτό θεωρεί ότι μπορεί να είναι αστείο. Και αν εσύ δεν πατήσεις πόδι και αν δεν, δεν, δεν πει ότι αυτό δεν μου αρέσει και δεν είναι σωστό, όχι δεν μου αρέσει, δεν είναι σωστό, δεν θα σταματήσει. Γιατί δεν γνωρίζει αν είναι... Δεν, δεν το ξέρει. Δυστυχώς. Μπορεί εσύ να το κάνεις με πάρα πολύ καλή πρόθεση και απλά για να πειράξει κάποιον και να έρθετε και πιο κοντά γιατί δεν βρίσκεις άλλους τρόπους να τον προσεγγίσεις. Ναι, η αλήθεια είναι πως δεν καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα και το μέγεθος του τι μπορεί να προκαλέσει σε μένα και τι, ποιο είναι το αντίκτυπο σε μένα όταν ε, φέρνει σαν παράδειγμα, ας πούμε, έναν μαύρο σκλάβο με εμένα απλά επειδή είμαστε κουρασμένοι και προσπαθείς να συγκρίνεις αυτά τα δύο πράγματα. 
αντί να συγκρίνει, α πούμε, εμένα με τον Μάικλ ε, Τζόρνταν, α πούμε, ε, όταν έχασε κάποιο game στα playoff. Είναι όμορφο και σωστό και για τον εαυτό σου να κάτσει να ψαχτεί για την ιστορία, για τα προβλήματα, για του προβληματισμού γενικά, για το τι κινδύνου περνάνε, γιατί τι, τι προβλήματα καθημερινά υπάρχουν στη ζωή του. Έτσι, νομίζω θα μπορέσει να τον πλησιάσει και να έρθετε πιο κοντά στην πραγματικότητα. Η άγνοια σίγουρα δεν συγχωρείται όταν πληγώσει κάποιον άνθρωπο. Η αλήθεια είναι πω ποτέ δεν. Όχι, δεν μου δόθηκε ευκαιρία. Οι ευκαιρίε σου δίνονται κάθε μέρα για να συζητήσει τα συγκεκριμένα θέματα. Ε, η ευκαιρία μου δόθηκε. Ε, Δυστυχώ, εγώ όμω δεν άρπαξα την ευκαιρία λόγω φόβου, λόγω. Ότι θα με θεωρήσουν αδύναμο, ε, το ότι δεν θα είμαι in στην παρέα γιατί αυτοί χρησιμοποιούν αυτά τα αστεία. Οπότε και εγώ πρέπει να είμαι μέσα σε αυτή την παρέα και να χρησιμοποιώ και εγώ και να δέχομαι τέτοιου είδου αστεία. Και το πιο σημαντικό πράγμα σίγουρα και αυτό που προσπαθώ να περάσω και στου φίλου μου, γιατί είναι, τη φίλη είναι η οικογένειά μα. Οπότε καλό είναι να μα καταλαβαίνουν στο 100% τι μα ενοχλεί, τι μα αρέσει και τι δεν, δεν είναι αποδεκτό από εμά. Το... Αυτό που προσπαθώ να τους δώσω να καταλάβουν είναι ότι και όταν και εγώ να μην είμαι, όταν το βλέπεις σε κάποιον άλλον άνθρωπο, ο οποίος δέχεται αυτή την, την τρομακτική αδικία χωρίς κανένα λόγο και αιτία, πρέπει να πάρεις θέση. Γιατί είναι σαν να βλέπεις εμένα εκείνη τη στιγμή. Σαν να βλέπεις το φίλο σου να αδικείται από κάποιου άλλους ανθρώπους. Γιατί όσο το αφήνεις, μεγαλώνει. Και όταν μεγαλώνει, είναι σαν την αρρώστια. Ο ένας θα κολλήσει τον άλλον, ο άλλος θα κολλήσει τον άλλον και πάει λέγοντας. Οπότε, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, να το κόψουμε από την αρχή. Και αν ε, αναρωτιόμασταν αυτό είναι ρατσισμός, ναι, είναι ρατσισμός. Και πιο συγκεκριμένα όταν έρχεται από δικούς μας ανθρώπους, από οικία πρόσωπα. Γιατί δεν πάβει η άγνοιά τους να είναι μια άσχημη εμπειρία για εμάς. 